Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina. Clarificación de términos. UCDM. Introducción. Este no es un curso de especulación filosófica ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Si es que, en efecto, quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone a enseñar. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, más quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando se alcanza es posible la consistencia porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo in, en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentran más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. El curso es simple. Tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te, te retrase. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Sin embargo, muy pronto desaparece para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, Puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos empleados. Gracias por iniciar esta lectura. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname. Gracias, te amo.